హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఛానల్ ఈ రోజు మన సీ షాప్ సిరో సీ షాప్ సిరీస్ లో ఈ ఫైల్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఈ ఫైల్స్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అండి ప్రతి చోట ప్రతి అప్లికేషన్ లో మనం ఎక్కడ వాడుతున్న ప్రతి మెథడ్స్ లో ఈ ఫైల్స్ ఈ కంపల్సరీ వాడతామండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ యూస్ ఇఫ్ అండి ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఈ ఫైల్ స్టేట్మెంట్ అండి సో ఈ వీడియోలో ఈ ఫైల్స్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ బిఫోర్ దాట్ గైస్ ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ ఈ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా యూస్ చేసి మీకు ఈజీగా ప్లాన్ చేసి చెప్తున్నాను సో ఈ వీడియోస్ అన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ నచ్చితే బాగా లైక్ చేయండి వీళ్ళని ఇంతవరకు షేర్ చేయండి వీడియోస్ అందరికీ మీ ఫ్రెండ్స్తో సో ఓకే గైస్ లెట్ స్టార్ట్ సెషన్ ఈ ఫైల్స్ అనేది సో ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఈ ఫైల్స్ అనేది చూద్దాం సో నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను సారీ ఫస్ట్ యూజర్ని అడుగుతాం ఒక యూజర్ ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు అనమాట ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ఓకే మనం దాన్ని ఎండ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్లో తీసుకుంటాం ఇంటీజర్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఎవరైతే వస్తుందో దాని పేరు మనం ఇన్పుట్ నెంబర్ అని యూజ్ చేస్తాము మీకు తెలుసు ఏదైనా కన్సోల్ నుంచి రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామని మీకు తెలుసు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో మనం మనం ఇంటీజర్కే అసైన్ చేస్తాము సో ఇంటీజర్కి అసైన్ చేస్తాం కాబట్టి మనం కన్వర్ట్ యూజ్ చేసి ఇంటీజర్లే కన్వర్ట్ చేయాలి స్ట్రింగ్ మనకు స్ట్రింగ్ కాబట్టి వచ్చింది సో ఇంటీజర్లే కన్వర్ట్ చేస్తాను కన్వర్ట్ టు ఇన్ థర్టీ టూ ఓకే మనకు వచ్చేసింది సో ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో మనకి రీడ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్లో వాల్యూ వస్తాం మనం ఒక కండిషన్ రాద్దాం ఈ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్లో యువర్ నెంబర్ ఈజ్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ జీరో కామ ఇన్పుట్ నెంబర్ చూడండి నేను వన్ నాట్ వన్ ఎందుకు ఇచ్చా అంటే నేను ఇప్పుడు వన్ నాట్ వన్ ఇస్తానండి అవుట్పుట్ మన ఇన్పుట్ నెంబర్ వచ్చేసి నేను రన్ చేసిన తర్వాత రన్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంటర్ అయిన నెంబర్ అని వచ్చింది ప్లీజ్ అంటే నేను వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను సో మనకి ఇఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ కండిషన్లో ఇన్పుట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ అంటే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ టూ ఇస్తానండి వన్ నాట్ త్రీ ఇస్తానండి వన్ నాట్ ఫోర్ కూడా ఇస్తానండి సో ఒకవేళ ఇది కాకపోతే మనం ఏదో ఒకటి ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ నెంబర్స్లో కాకుండా మనం వేరేది ఏమన్నా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే ఈ ఇన్పుట్ ఈఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ what happen control c if input number not equal to 101 and input number not equal to 102 and input number not equal to 103 and input number not equal to 104 not equal to 104 okay now not equal to 104 okay now apde en apde en rasta manam console uh, uh, dot right line your number is or uh, not బిట్వీన్ వన్ నాట్ వన్ అండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది మనం ఇక్కడ ఫోర్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం మనం యూజర్ మనం మనం యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ నెంబర్స్లో ఇస్తే ఇవి ప్రింట్ అవుతుంది లేదు ఈ నెంబర్స్లో ఏది లేకపోతే నాకు ఏది ప్రింట్ అవ్వాలి ఈ స్టేట్మెంట్ సో అలా ఇలా రాసాను చూడండి ఎన్ని ఫ్లో ఎన్ని ఫ్లోపులు రాసాను 
ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి ప్లీజ్ ఎంటర్ ఈ నెంబర్ నేను వన్ నాట్ సిక్స్ ఇస్తాను యువర్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ వన్ నాట్ వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ వన్ ఎందుకంటే మనకు తెలుసు నేను వన్ నాట్ వన్ ప్రింట్ అవ్వాలి వన్ నాట్ టూ ప్రింట్ అవ్వాలి వన్ నాట్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇవి మనం ఇక్కడ వన్ వన్ నాట్ వన్ నుంచి వన్ నాట్ ఫోర్ లోపల ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మంచి కండిషన్ చెక్ చేసాం కదా నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఈక్వల్ వన్ నాట్ టూ అదైతే ఇప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ నాట్ త్రీ ఇస్తాను సో ఇవర్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ నాట్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే లాస్ ఉట్టి ఇఫ్తో ఎల్సి ఇఫ్ చేయకుండా మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్ సి ఒకసారి నేను బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాను మీకు బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్రతి చోట ఒక బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాను మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం బ్రేక్ పాయింట్ ఇట్లా బ్రేక్ పాయింట్ యూజ్ చేసి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటనేది సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను సో అక్కడికి వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ ఎయిట్కి హిట్ అవుతుంది లోపల పోయి ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ వన్ జీరో టూ చెక్ చేస్తుంది మళ్ళీ ప్రతి ఇఫ్ కండిషన్ లేక వస్తుంది చూడండి ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ప్రతిసారి ఈవెన్ ఇప్పుడు వన్ జీరో వన్ ఇక్కడ ట్రూ అయిపోయింది అయినా కూడా మళ్ళీ ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేస్తుంది ఇలా చెక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ లో అవుతుంది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ అవుతుంది అప్లికేషన్ స్లో అవుతుంది అనమాట సో అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్సీఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎల్సీఫ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎల్స్ ఇలా యూజ్ చేస్తే ఏం ఎల్సీఫ్ యూజ్ చేస్తే ఏం యూజ్ యూజ్ అనేది తెలుస్తుంది మీకు ఇది ఇంకా ఏది లేదనుకో లాస్ట్లో ఇవన్నీ ఏం కాకపోతే ఉట్టిగా ఎల్స్ అని ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఎల్స్కి ఇది ఏమి ఉండవు చూడు అందుకే ఎర్ర వచ్చింది చూడు అప్పుడు ఎల్స్ అంటేనే ఎల్స్కి ఎల్స్ బ్లాక్లో ఇట్లా కండిషన్ ఏం చెక్ చేయమని ఉట్టి ఎల్స్ ఉంటుంది సో అది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎల్సీ ఫ్యూజ్ చేయడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసు వన్ జీరో వన్ వచ్చింది వన్ జీరో వన్ ట్రూ అయిందనుకో మిగతా ఎల్సీ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఒకవేళ వన్ జీరో టూ ఇచ్చినాం అనుకోండి ఇంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఇంకా మిగతా రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేయవు అప్పుడు మనకు తెలుసు కదా దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది అన్నెసెసరీ కోడ్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి చూద్దాం చూద్దాం చూడండి మీరు నేను మీకు అది అర్థమవుతుంది వన్ జీరో వన్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ అక్కడికి వచ్చింది చూడండి ఫస్ట్ వన్ జీరో వన్ దగ్గర ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ జీరో వన్ కాబట్టి ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ ఈడికి వస్తుంది చూడండి కావాలంటే కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది మెథడ్ చూడండి డైరెక్ట్ ఈడికి వచ్చేసింది సో వన్ జీరో వన్ ఇవన్నీ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు సో దీనివల్ల మన పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎల్సీఫ్ వల్ల ఉపయోగం ఉంది కదా సో అట్లా అండి ఎల్సీఫ్ దీనికోసం యూజ్ చేస్తాము చూడండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం నేను వన్ జీరో టూ ఇస్తాను ఓకేనా చూద్దాం ఏమవుతుందో నెక్స్ట్ వన్ జీరో టూ ఇచ్చాను చూడండి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎయిడ్కి వచ్చింది వన్ జీరో వన్ ఎందుకంటే వన్ జీరో టూ కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి కండిషన్ వన్ జీరో టూ లేక వచ్చింది ఇది సక్సెస్ కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నెక్స్ట్ కన్సోల్ డాట్ రిలే ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇవి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అన్నెసెసరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అప్పుడైతే అన్ని కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అట్లా అండి అది ఈ ఫైల్స్ ఈ ఫైల్స్ యూజ్ చేసండి సో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఇలా పెట్టుకొని అలా చూస్తాము సో ఇదండి ఈ ఫైల్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ సో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎల్సీఫ్ అంటే ఇదండి సో గైస్ వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఆ రిక్వెస్ట్ బికాస్ మన వీడియోస్ అందరికీ వెళ్ళాలి అందరు నేర్చుకోవాలని నా కోరిక సో సీ వన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్